ஹாய் வியூவர்ஸ் பொதுவாக டூ வீலர் ஓட்டுறது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சுலபமான விஷயம் ஆகிடுச்சு ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வீட்டில் டூ வீலர் இருக்கிறதும் கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி எல்லார் வீட்லேயும் ஒன்றுக்கு நாலு டூ வீலர் இருக்குது ஸோ அந்தனால் டூ வீலர் ஓட்டுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் டூ வீலர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு தெரியல ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் டூ வீலர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கலாம் அப்புறமா மீதி வாகனங்களை பற்றி வர வீடியோவில் போடுறேன் அந்த டூ வீலர்லேயே ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்ட்ரோக் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்ட்ரோக் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா டூ ஸ்ட்ரோக்குடைய ஒர்க்கிங் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது தெரியும் ஓகே ஒரு டூ வீலர் எடுத்துப்போம் அதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன எல்லாமே முக்கியமான விஷயம் தான் ஏன்னா ஒன்று இல்லைனாலும் ஒன்று ஓடாது பட் இருந்தாலும் பவர்ன்ற ஒரு சோர்ஸ் அப்படியும் இல்லைன்னா சக்தி கொடுக்கறது எது அது மூலமாக தான் இந்த வாகனம் இயங்க போகுது அப்படின்றதுல எது தேவை அப்படின்னா முதல்ல இன்ஜின் தேவை ஸோ இன்ஜினில் என்ன இருக்கும் பொதுவாக அப்படின்னா உள்ளே ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும் அந்த பிஸ்டனோட ஒரு கனெக்டிங் ராடு இருக்கும் அந்த கனெக்டிங் ராடோட கிராங்க் ஷாஃப்ட் இருக்கும் அந்த கிராங்க் ஷாஃப்டோட எண்டில் ஒரு ஃப்ளை வீல் இருக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃப்ளை வீல் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கிளச்சு கியர் பாக்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அவுட்புட் கொடுக்கறது கிராங்க் ஷாஃப்ட் தான் அதுலேருந்து கிளச்சுக்கு போய் கிளச்சிலேருந்து கியருக்கு போய் கியர்லேருந்து தான் வந்து இதுக்கு போகும் டயர்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது செயின் மூலயமாவோ இல்லை பெல்ட் டிரைவ் மூலயமாவோ ஏதோ ஒரு மூலமாக இப்போ பெரிய வாகனங்கள்லாம் ஷாஃப்ட் அது மூலமாக பவர் வந்து வெளியே போகும் ஸோ இப்போ இந்த இன்ஜின்குள்ளே எப்படி பவர் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டூ ஸ்ட்ரோக் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தான் ஸோ டூ ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இரண்டே ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் பிஸ்டனில் உங்களுக்கு பவர் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் டூ ஸ்ட்ரோக் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுற்றும் போது தான் ஒரு சைக்கிள் அப்படின் அப்படி சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா அப்போது இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஆனது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுத்தம் பொழுது உங்களுக்கு பவர் கிடைச்சிடும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் ரெண்டு தடவை சுற்றினா தான் பவர் கிடைக்கும் இதுதான் டூ ஸ்ட்ரோக்குக்கும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ டூ ஸ்ட்ரோக்கில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பிஸ்டன் கனெக்டிங் ஏதாவது கிராங்க் ஷாஃப்ட் எல்லாமே இருக்கும் பட் இது இல்லாமல் என்ன இருக்கும்னா மேல் பகுதியில் ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கும் அதாவது பிஸ்டனுக்கு மேல் பகுதியில் இன்ஜின் பிளாக் உடைய ஹெட்டில் இன்ஜின் பிளாக்குன்றது என்னென்னா இந்த பிஸ்டனு கிராங்க் ஷாஃப்ட் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அவுட்புட்டு பாக்ஸ் மாதிரி அதான் இன்ஜின் பிளாக் ஸோ இந்த ஸ்பார்க் ப்ளக் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஓகே அந்த ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து எது மூலயமா ஒர்க் ஆகும்னா பேட்டரி மூலயமா ஒர்க் ஆகும் ரைட் ஓகே இப்போது ஒரு இன்ஜின்குள்ள பவர் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன தேவை ஃபியூல் தேவை ஏர் தேவை ஃபியூல் எதுக்கு ஃபியூல் இருந்தால் தான் பேர்ன் ஆகும் சரி மோஸ்ட்லி டூ ஸ்டோக் இன்ஜின் எதில் ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் தான் டீசல்லையும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பட் அதெல்லாம் எலிமினேட் ஆகிடுச்சு டூ ஸ்டோக்லேயும் ரொம்ப எலிமினேட் ஆகிடுச்சு வண்டி இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் வந்து டூ ஸ்ட்ரோக் வாகனங்களே கிடையாது அது ஏன் அப்படின்றத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் வீடியோட எண்டில் ஸோ இந்த டூ ஸ்ட்ரோக்கில் என்னென்ன இருக்கும் ஸ்பார்க் பிளக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தேவை என்ன அப்படின்னா ஃபியூல் தேவை ஓகே பெட்ரோல் பெட்ரோல் கூட என்ன தேவை அப்படின்னா ஏர் ஏன் அப்படின்னா பெட்ரோலும் ஏர் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் மட்டும்தான் பேர்ன் ஆகும் காரணம் என்னென்னா அப்படி தான் இந்த அமைப்பே ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த இரண்டுமே வந்து சரியாக அமையும் பொழுது தான் பேர்ன் ஆகும் அப்படின்றது ஓகே இந்த ஏரியும் ஃபியூலையும் உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு விஷயம் தேவை இல்லையா அதுக்கு பேர் என்னென்னா இன்டேக் போர்ட் ஓகே ஏரோ ஃபியூலும் உள்ளே வந்தாச்சு இன்ஜின்குள்ளே அடுத்தது என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டுன்றது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த இன்ஜின்குள்ளே வர இந்த ஏரோ ஃபியூலும் பிஸ்டனுடைய மேல் பகுதிக்கு போகணும் அங்கே தான் இது ரெண்டுமே பேர்ன் ஆகும் ஸோ அதனால் அதுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் அப்புறம் ஒரு எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் இருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டில் தான் பேர்ன் ஆன இந்த ஏரோ ஃபியூலும் வெளியே போகும் அதுதான் நம்ம சைலன்சர் வழியாக வருது இல்லைங்களா அதுதான் ஸோ இப்போ இப்படி இருக்கிற ஒரு கட்டமைப்பில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த நான் சொன்னல முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி சுற்றுறது அது ஒரு சைக்கிள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு பொசிஷன் இருக்குது பிஸ்டன் வந்து மேலே இருக்கிற ஒரு பொசிஷன் டாப் டேட் சென்ட
அதாவது பெட்ரோலை ஊற்றுவாங்க கூட கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றுவாங்க இப்போ இந்த ஆயில் ஆனது டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி கீழ் பகுதியிலே தங்கிடும் ஏரோ ஃபியூலும் வந்து மேல் நோக்கி செல்லும் ஓகே இப்போ இந்த இன்டேக் போட்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கிராங்க் கேஸ்குள்ளே வந்துடுச்சு அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பிஸ்டன் ஆனது கீழ் நோக்கி நகருது இல்லையா மேலேருந்து கீழ் நோக்கி நகரும் பொழுது இங்கே கீழே இருக்கிற இந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் ஆனது என்ன ஆகும்னா கம்ப்ரஸ் ஆகும் அழுத்தம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அழுத்தம் அடைந்த அந்த ப்ரெஷர் மூலமாகவே டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டு வழியாக இது எல்லாமே உள்ளே போகும் எங்கள் பிஸ்டனுடைய மேற்பகுதிக்கு இந்த பிஸ்டனுடைய மேற்பகுதிக்கு போகும்போது தான் வேலையே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்தது இன்டேக் நடந்தது ரெண்டாவது என்ன நடந்தது கம்ப்ரஷன் இப்போ மூணாவது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் மறுபடியும் மேல் நோக்கி நகரும் பொழுது இன்னும் வந்து அதிகமான கம்ப்ரஷன் ஏற்படும் அதாவது அதுதான் அதிகப்படியான கம்ப்ரஷன் ஸோ ஃபுல் கம்ப்ரஷ் ஆனோடனே இந்த பெட்ரோலும் ஃபியூலும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹாட்டான ஒரு பஸ்டான மிக்சராக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஸ்பார்க் பிளக் ப்ரொடியூஸ் ஆன உடனே உள்ளே இருக்கிறது பற்றிக்கும் ஸோ அந்த பேர்ன் ஆகிற எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் வந்து பவர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பவர் சக்தி மூலமாக தான் இந்த பிஸ்டன் கீழே இறங்குது இல்லையா வேகமாக அதை வே அந்த இறங்குற அந்த பவரை வந்து இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஆனது சுழற்சியாக மாற்றி டய வண்டியை வந்து ஓட வைக்குது அதாவது டயர் வரைக்கும் கொண்டு போகுது அந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபரை ஸோ இதுதான் நடக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஏன் டூ ஸ்ட்ரோக் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பிஸ்டன் ஆனது ஒரு வாட்டி மேலே கீழே போகும்போதே ஆல்மோஸ்ட் பவர் வந்து கிடைத்திடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்ன்றது முந்நூற்றி டிகிரி சுத்தம் இந்த முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி சுற்றுறது ஒரு சைக்கிள் அந்த நேரத்தில் ஒரு சுழற்சி ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் மேல் நோக்கி நகரும் இன்னொரு சுழற்சி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி நகரும் இந்த டூ ஸ்ட்ரோக்ஸில் உங்களுக்கு பவர் கிடச்சிடும் இதனால தான் இதை டூ ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் இன்டேக் போட்டு வழியாக வர இந்த ஏர் ஃபியூலும் ஒரு கம்ப்ரஷன் நடக்கும் பார்சியலாக அங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டு மூலமாக மேல் நோக்கி நகர்ந்து பிஸ்டன் மேலே போய் நல்லா அழுத்தினதுக்கு அப்புறமா எண்ட் ஆஃப் த டாப் டேட் சென்டர் அதாவது கடைசி வரைக்கும் இந்த பிஸ்டன் வந்து அழுத்திடும் மேலே இருக்கிற ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை அது ஸ்ட்ரோக் முடியும் போது பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த பவர் பிஸ்டனை கீழ் நோக்கி நகரும் இப்போ இந்த பார் ஆனும் ஃபியூலும் பேர்ன் ஆகிறது மூலயமா தான் தொடர்ந்து இந்த சைக்கிள் ஆனது கண்டினியூஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்ன ஆகும்னா பேர்ன் ஆனதுக்கப்புறம் பிஸ்டன் கீழே போகுது இல்லைங்களா அந்த நேரத்தில் மேலே உள்ள இந்த எரிந்த ஏரும் ஃபியூலும் எக்ஸாஸ்ட் போட்டு வழியாக வெளியே வந்துடும் சைலன்சர் மூலமாக ஓகே இதுதான் ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த டூ ஸ்ட்ரோக் ஏன் வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாக எலிமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா பெட்ரோல் ஏரோட சேர்த்து இதுவும் ஊற்றுவாங்க அதாவது லூப்ரிகேட்டிங் ஆயிலும் இது என்ன ஆகும்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டு மூலமாக உள்ளே போயிடும் எப்படியாவது ஸோ இது போய் என்ன ஆகும்னா இந்த மிக்சரோட கம்பஷன் ஆகி வர்றதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதை விட இந்த இந்த ஆயிலை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் காரணம்னா டென்சிட்டி ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பார்ஷியலாக பேர்ன் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாதி எரிந்த இது எல்லாமே புகையோடு சேர்ந்து வரும்போது நச்சு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் புகை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ ஸ்ட்ரோக்கை பேன் பண்ணுறாங்க பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாக ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி பட் டூ ஸ்ட்ரோக்கோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ரெண்டே ஸ்ட்ரோக்லேயே வந்து பவர் கிடச்சிடணும் அதனால ரொம்ப ஹை பவராக இருக்கும் அதனால தான் டூ ஸ்ட்ரோக் வாகனங்களுக்கு பிக்கப் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு இழுக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க லோடு இழுக்காது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரி ஒரு வண்டி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வண்டியை டூ ஸ்ட்ரோக்கில் உருவாக்கவே முடியாது சின்ன வண்டிகளை தான் செய்ய முடியும் அதுலேயும் லோடுனா ஒரு மூணு நாலு பேரை வச்சு நம்ம ஏற்றினோம்னா இல்லை அந்த அளவுக்கு வெயிட் உள்ள பீப்புளை ஏற்றினோம்னா முக்கும் வண்டி போகாது ஸோ என்ன ஆகும்னா அதிகமான ஃபியூலையும் அதிகமான ஏரையும் இழுத்து அது அப்சர்வ் பண்ணி வேஸ்ட் ஆகிறதுனால மைலேஜ் கிடைக்காது ஸோ பொதுவாக டூ ஸ்ட்ரோக் வண்டிங்களுக்கு மைலேஜ் கிடைக்காது அதே நேரத்தில் உள்ளே வந்து ஒழுங்காகவே கம்பஷன் நடக்காது இந்த மாதிரி இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால ப்ராப்பரான ஏரும் ப்ராப்பரான ஃபியூலும் வந்து உபயோகப்படாததுனால ஐ கன்சப்ஷன் ஆஃப் ஃபியூல் இருக்கும் அதாவது நிறையா ஃபியூல் வந்து வீணாக போகும் அதனால் மைலேஜ் கிடைக்காது ப்ளஸ் பொல்யூஷனும் அதிகமாகும் இதனால தான் டூ ஸ்ட்ரோக் வண்டியை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சில வாகனங்கள் இன்னமும்